एरिक टेन हैग यूनाइटेड के अगले मैनेजर होने वाले हैं एंड ही इज द नेक्स्ट मैनेजर रेडी टू पुश इन टू द इलेट लेवल के डिग्री ऑफ मैनेजर्स वेरी सुन जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का सिस्टम है उसमें दे नीड अ रेडिकल ओवर हॉल ऑफ प्लेयर्स जो फैन फेवरेट्स हैं जिनको विल हैव टू अडेप्ट टू द न्यू सिस्टम ऑफ टेन हैग ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर सेवरल यंग प्लेयर्स टू डेवलप इन टू द टॉप लेवल प्लेयर्स जैसे वी हैव सीन द यंगस्टर्स ऑफ आई एक्स एंड टेन हैग सो कौन है टेन हैग एंड वट इज हिज फिलोसफी एंड सिस्टम एंड हाउ इज इट सिमिलर टू पेप्स और हाउ द स्क्वाड इज गोइंग टू फिट टेन हैग का विजन एंड क्या ये वर्क करेगा लेट्स फाइंड आउट सो एरिक टेन हैग की जो फिलासफी एंड सिस्टम है इट इज स्ट्रेट आउट ऑफ द जोहन क्राइस्ट स्कूल ऑफ फुटबॉल जो कि सिमिलर है टू द मैनेजर्स लाइक पैप रूस एंड ब्रीके एंड जावी द सेम थिंग दैट टाइज ऑल दिस मैनेजर्स टूगेदर इज नॉट दैट कि ये सब मैनेजर्स की टीम लुक टू डोमिनेट पोजेशन एंड प्लस एग्रेसिवली it is also how they use the positioning of the players on the pitch it was rainis mcgall jinhone total football style famous kara tha first with ajax team from 1965 to 71 aur fir barcelona mein bhi from 71 to 74 before moving it to the dutch national team at the 1974 world cup जो उनका टोटल फुटबॉल सिस्टम था वो बेस्ड अराउंड था एक्सट्रीम पोजिशनल फ्लूडिटी जहाँ कोई भी प्लेयर इन एनी पोजिशन कुड ड्रॉप इन टू एनी रोल विद इन द थ्री फोर थ्री पोजिशन शेप कभी कभी जोहन क्राइफ जो कि एक सेंटर फॉरवर्ड थे ही यूज टू ड्रॉप बैक इन टू द बैक लाइन फिर नीदरलैंड में भी ही यूज टू हैव एन एक्सट्रीम ऑफ साइड ट्रैप विच was designed not only to compress the play but to win the ball back easily 90s mein cruyff used a 3-4-3 system at barcelona jisme he used almost two diamonds in the midfield and used coman in advance role forming a diamond shape with the other two defenders and used guardiola at the point of the diamond in 2013 टेन हैग बाइन म्यूनिक की बी टीम के मैनेजर बने जहां पर पेप वॉज मैनेजिंग दी बाइन म्यूनिक की टीम देर फोर वी सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द स्टाइल्स ऑफ प्ले एंड टैक्टिक्स मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रोएफ एंड मिकैल जो ये टोटल फुटबॉल फिलासफी है इट एम्स टू मेक द पिच एज बिग एज पॉसिबल इन पोजिशन and as small as possible without the ball ten hag or guardiola both use karte hain two natural wingers jo ki wide rehte hain jiski wajah se front three wide hote hain jisme forward hamesha high up the pitch hi rehta hai now the reason for which cruyff and ten hag used this potential tactic is because this pushed the opposition to backs backwards into a flat back four इस पोजिशनल टैक्टिक को यूज करके डिस्टेंस मैक्सिमाइज हो जाता है बिटवीन दी ओपोजिशन डिफेंसिव एंड मिडफील्ड लाइन्स जिससे टेन हैग की टीम को अच्छा स्पेस मिल जाता है इन दी मिडल ऑफ द पिच सेंटर फॉरवर्ड तो आगे ही रहता है जिससे ओपोजिशन बैक फोर या एटलीस्ट तीन डिफेंडर्स पिंड रहते हैं उस पर बिकॉज ऑफ दिस इट क्रिएट्स अ स्पेस बिहाइंड दी ओपोजिशन मिडफील्ड which is done in the build up phase the second reason for why the wide attackers are asked to retain their advance width is to create one on one situations in this united team sancho hi ek player hai jo ten hag you use kar sakte hain in the winger role on either left or the right side but sancho ki natural position that suits him इस फ्रॉम द लेफ्ट जहाँ से वो अंडर और ओवरलैपिंग पासिस कर सकते हैं फ्रॉम ईच साइड एलंगा को राइट साइड पर यूज कर सकते हैं टेन है बिकॉज आई डू नॉट थिंक दैट हिज पासिंग और विजन इज एज गुड एज सांचो 
सो ही वुड बी बेटर कम्बाइनिंग फ्राम दी आउट साइड ऑफ दी फुल बैक और वहाँ से वहाँ से ही कुड ट्राई टू गेट इन टू द क्रॉसिंग पोजिशन टेन हैग इस राइट विंग की पोजिशन पर अपग्रेड कर सकते हैं फ्राम एलांगा विच वी वुड ओनली गेट टू सी इन द फ्यूचर स्ट्राइकर की पोजिशन के लिए टेन हैग फ्लैक्सीबल हैं क्योंकि जब उनकी टीम आई एक्स चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल्स में थी इन ट्वेंटी नाइनटीन टेन हैग ने कास्टर डालबर्ग को भी यूज़ किया था एज मोर ऑफ अ कन्वेंशनल डीप लाइन फॉरवर्ड और अब वो सबेस्टिन हॉलर को यूज़ करते हैं एज मोर ऑफ अ टारगेट मैन जो हमेशा आगे ही रहते हैं वेटिंग फॉर अ वर्टिकल पास इन द फाइनल थर्ड ही ऑल्सो ऑफर्स एज एन एरियल थ्रेड जो टैडिज और डोलबर्ग नहीं थे देर फॉर वी कुड सी रोनाल्डो बींग यूज इन दिस सिमिलर वे बाय टेन है वैन बिसाका इज नॉट गुड इनफ इन पोजिशन एंड ही इज अ स्लो बॉल प्रोग्रेसर एंड कैन स्लो डाउन द बिल्डअप एंड ओपोजिशन के लिए ईजियर कर देगा टू प्लस ऑन यूनाइटेड सो वो टेन हैग के प्लान्स में वर्क करेगा या नहीं ये ये देखना पड़ेगा शॉ के ऊपर आते हैं अब शॉ इज नॉट एज बैड एज वैन बिसाका इन पोजिशन क्योंकि He is good at driving out the pressure, but he also needs to improve at the moment as he takes a lot of time in possession and do not have a close control of the ball. He needs to be press resistant and play an in inward full back from the left. Diego Dalot suit कर सकता है Ten Hag का playing style as he is a good long passer. So initially we could see a lot of Dalot. Ten Hag can use Dalot as he used Mazarovi in uh, Ajax only if he can develop into an inverted fullback under him. Telles is not as good as Dalot but his long passing ability can also be of good use to Ten Hag. In terms of center backs, Ten Hag must use Varane and Lindelof as his other option is Maguire. वरान की लॉन्ग पासिंग एंड लिंडलॉफ्स एबिलिटी टू ड्राइव पास्ट अपोजिशन प्रेस काम आ सकती है इन द सिस्टम ऑफ टेन हैग बट इन माई ओपिनियन यूनाइटेड शुड लुक फॉर ऑन अदर सेंटर बैक इन द समर इन द मिड फील्ड पॉगबा छोड़ सकता है यूनाइटेड दिस ईयर तो यूनाइटेड नीड टू लुक अप फॉर सेंट्रल मिड फील्डर्स एज वेल इन द समर क्योंकि मैटिच मैकटॉमिन और फ्रेड ऑल हैव देयर वनरेबिलिटीज when playing out during an aggressive press and no one is capable of playing the two deeper central mid positions that ten hag prefers to play to sum it all up ten hag ki positional shape to fluid hoge with players interchanging positions depending on the pressing shape of the opposition but it will obviously take a lot of coaching time and practice to get it absolutely right jaisa ten hag ko chahiye प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि कब उन्हें डीप ड्रॉप करना है या कब पुशअप करना है एंड एवरी प्लेयर नीड्स टू बी कंपोज अंडर प्रेशर एंड एन एक्यूरेट पासर टेन हैग की टीम्स आर ऑलवेज लुकिंग टू कंटिन्यूली प्ले आउट इवन आफ्टर द फर्स्ट वेव ऑफ प्रेशर लाइक हिज आयक्स साइड जो अपने ऊपर प्रेशर इन्वाइट करते हैं क्योंकि दे नो दैट दे हैव द क्वालिटी टू प्ले अराउंड द प्रेशर एंड एक्सप्लोइड द स्पेस इन बिहाइंड द प्रेस इसका मतलब ये है कि जो प्लेयर्स हु आर नॉट गुड गुड और फ्लूड इनफ विद द बॉल एट द फीट लाइक मेगवायर मैटिज वैन बिसाका फ्रेड एंड डिगेया ऑल्सो आर गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर टेन हैग्स स्टाइल ऑफ प्ले ऑल्सो डिगेया को भी टेन हैग हटा सकता है नॉट बिकॉज ही इज़ नॉट अ टॉप गोल कीपर बट क्योंकि वो सूट नहीं करता टेन हैग का प्लेइंग स्टाइल we saw the same thing with joe hart when pep became the manager of manchester city ten hag ka pressing system is going to improve the defense of united for sure even without getting any new players as we can see the same with his previous ajax team who defensively in this season have only conceded 13 goals in the league बट ये सब देखने के बाद भी वी कैन से कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सेम विद यूनाइटेड बिकॉज द करंट यूनाइटेड स्क्वाड इज नॉट ऑन द सेम लेवल एज द करंट आई एक्स टीम 
लिंडल ऑफ सूट कर सकता है टेन है का प्लेइंग स्टाइल इन द राइट साइडेड पोजिशन ऑफ द बैक थ्री डैलट कैन प्ले द मेजर आवी रोल अंडर टेन हैग पुशिंग इन टू द मिड फील्ड वाइल टैलेस एंड शॉ डीपर रोल प्ले कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे बट आई थिंक कि यूनाइटेड को एक और राइट बैक की जरूरत है विद अ सेंटर बैक एज वेल सो डैट दे कैन इम्प्रूव द बॉल प्रोग्रेशन आगे बॉल्स पास या ड्रिबलिंग करके अगर उन्हें टाइटल कंटेंटर्स बनना है तो इसलिए यूनाइटेड को टॉप बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स चाहिए हु आर नॉट जस्ट द प्लेयर्स टू डू द जॉब बट आल्सो विन मैचेस मिड में वैंडरबीक और फर्नैंडस अच्छे ऑप्शंस हैं फॉर द एडवांस मिडफील्ड पोजीशंस जो पुश करेंगे बिटवीन द लाइंस और फॉरवर्ड रन्स भी बनाएंगे बिहाइंड द बैक लाइन बट यूनाइटेड को बेटर क्रिएटिव प्लेयर्स चाहिए फर्नैंडस के साथ दिन वैंडरबीक जो डीप ड्रॉप प्ले मेकर हो टेन हैग कैन ऑल्सो यूज हैनवल इन दिस एडवांस मिड फील्ड पोजिशन विद फर्नैंडस बिकॉज ही एज द बॉल कैरिंग एबिलिटी एंड ही इज प्रेस रेजिस्टेंट ही मे बी यंग बट ही कैन थ्राइव अंडर टेन हैग जस्ट लाइक ग्रेवन बर्च एंड वैंड बीक जब वो आई एक्स में था दो आई डू थिंक कि हैनेबल को अभी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में ही रखना चाहिए सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वन